كما هو أنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا كتاب الله أحكم هو أنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان يروي القلب من ظمأ إذا ما الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد فانطلاقا من قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله انطلاقا من التشابه بين الآيات ما زلنا في هذه الحلقات المباركات التي نستعرض فيها آيات تشابهت وإنما يفرق بينها سياق الآيات في مواضع مختلفة قول الله تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا أعد الله لهم عذابا شديدا ورد في الجزء في جزء قد سمع ورد في موضعين في موضع في سورة المجادلة نفسها في قول الله تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون والموضع الثاني في سورة الطلاق أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا أما موضع المجادلة فقد كنا ذكرنا في حلقة سابقة أن السياق في هذه الآيات جاء في وصف المنافقين المخادعين المندسين بين المسلمين والذين حذر الله منهم حين قال ما هم منكم ولا منهم أي ما هم منكم أنتم كمسلمين ولا منهم مع الكفار الذين ظهروا بالكفر ومن أهل الكتاب وغيرهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون وانظر إلى بلاغة وصف الله لهم في قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون فأي سيء من الأعمال أسوأ من وصف الله تبارك وتعالى بهذا الوصف إنهم ساء ما كانوا يعملون ثم بيّن الله تعالى أنه من سيء أفعالهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله صدوا عن سبيل الله ومهما فعلوا من فعل إذا قوبلوا وجوبه به وخافوا العقاب اتخذوا الأيمان والقسم جنة تمنعهم من وقوع العقاب وكم من من رفع خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول مؤداه القتل فيحلف بالله والنبي يعلم عليه الصلاة والسلام ولكنه يتركهم ويوكل سرهم إلى الله ويعاملهم بما يظهرونه أما الآية التي في سورة الطلاق فجاءت في سياق ذكر الله للقرى والبلدان والأقوام الذين كفروا بنعم الله وعتوا عتوا كبيرا قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا اتحد سياق الآيتين في التحذير من عقاب الله تبارك وتعالى وما أعظم من إعداد رب العالمين لعذاب أليم نسأل الله العافية والوقاية والحفاظ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا أولي العقول والألباب ها هنا أي العقول أصحاب العقول يا أصحاب العقول فإنكم أنتم المستفيدون من الاتعاض والادكار وكذلك الاتعاض بما قد سبق من الأمم السابقة وبما يقع من الخطأ في الآخرين 
فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم بما سلف من الأخبار فتتعظون وتتنبهون كلا الفريقين فريق المنافقين المندسين بالمسلمين ويظهرون خلاف ما يبطنون وهؤلاء الآخرون الكافرون المظاهرون لكفرهم كلاهما نهايتهم عذاب شديد أليم وعلى المؤمن أن يحرص كل الحرص على البعد عن خصال الفريقين وأن يبتعد عنهما فتشابهت الآيتان أعد الله لهم عذابا شديدا الأولى انتهت بصفة المنافقين إنهم ساء ما كانوا يعملون والثانية بالتذكير للمؤمنين ألا يقع ألا يقع فيما وقع فيه الكافرون والاتعاظ بالقصص السابقين وبما وقع فيه المخالفون هذا داب عباد الله المؤمنين فالله سبحانه وتعالى إنما ذكرنا بقصص من كان قبلنا حتى نتخذ سبيلا للنجاة ألا نقع فيما وقع فيه المخالفون وأن نقتدي بمن أثنى الله عليهم ومدحهم في كتابه كما قال تعالى بعد أن ذكر عباد الله الصالحين ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فبهداه مقتده فالمؤمنون السابقون من الأنبياء والصالحين يقتدى بهم ويسلك مسلكهم ويرغب فيما كانوا يرغبون ويخاف مما كانوا يخافون أما الفريق الآخر فعندما تسمع الله تبارك وتعالى وهو يذكر خصال المنافقين والكافرين وما آلت إليهم مآلاتهم من العذاب الوخيم فعقلك يقتضي وفكرك ينبهك وقلبك يتحرك للبعد عن طريقهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يجعلنا من عباد الله الصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بما أنزلت قرآنا وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا ومن يتلوه أحياهم وأبعد عنه